Evet, tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu bölümde model viewport ve view configuration, viewport configuration'dan bahsedeceğim. Şimdi temel olarak aslında ki aslında buradaki paletler arkadaşlar şöyle söyleyebilirim. E, çalışma alanımızı ve çalışma yüzeyindeki alanı arkadaşlar birkaç adet pencere sistemine böler. Örneğin viewport configuration dediğim zaman eğer to yani vertical decay olarak iki adet arkadaşlar bir görüntüleme noktasına getirir. Yani ikisi de aslında aynı dosyamız içerisindedir. Buradaki istiyorsanız temel şeyleri görebilirsiniz. Örneğin e, buradaki alana sol ile bir kere tıklamanız gerekiyor. Yahut buradaki alana bir kere tıklamanız gerekiyor. Yani örneklerde de göreceksiniz zaten arkadaşlar. Bu tür işlemleri yapmak aslında sizin için bir nebze olsun kolaylık sağlayabilir. Örneğin burada uzak bir yerde bir nesneniz var. Oraya gidip çizim yapıyorsunuz. Şöyle ikisi de zaten birbiriyle e, linkli ve sekronize olduğu için bakın buradan da görebilirsiniz arkadaşlar temel olarak. Yani e, bu çizime bakarak örneğin buradan bir kendi mananızda işte kendi anlamda kendi noktanızda bir işlem yapabilirsiniz. İşte bunun örneğin burada şöyle bir uzunluk ya da şey yazıyor tabi bu alan üzerinde. E, buradaki işlemleri yaparak aslında burada çiziminizi devam ettirebilirsiniz bir diğer taraftan. Bu çok güzel işimize yarar. Örneğin Şöyle yapalım. Şimdi ilk olarak şöyle single moda tekrardan geçiyorum. Şimdi ekranımı arkadaşlar şöyle insert'ten attach kısmından masa üstümde bir adet şöyle bir şey yapacağım. Evet bir tane buluyorum. Örneğin bir adet çizim alanım var ve bunu attach olarak resmi hemen şey yapıyorum. Bir formatında bunu yerleştirdim. Şimdi bir çizimim var. Ve örneğin çizimi şu tarafa yapıyorum. Fakat sürekli ee, bakıp bakıp yapmam gerekiyor. Çizmem gerekiyor işte. Şu alanları şöyle çiziyorum falan. Sürekli bakıp da yapmam gerekiyor. Yani bu tür e, ameliliği aslında engellemek için yapıyoruz. Yani view kısmına geçiyorum. Ve burada ekranımı ikiye bölmesini istiyorum. Şimdi ekranım ikiye bölündü. Bakın ikisi de ayrı çalışıyor. Şöyle istiyorsak buradaki grid'i açabilirim. Şimdi bu, bu noktada arkadaşlar bakın temel olarak şu resmin olduğu alana geçiyorum. Yaklaşıyorum. Yahut Z enter window şöyle bir alanı yaklaştırsın benim için. Örneğin tüm alanda gördüm. Şimdi sol taraftaki alanıma geçiyorum. Buraya sola bir kere tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi ekranımı sürekli kaydırıp kaydırıp yani şöyle bakıp bakıp yapmaktansa ve sürekli şu e, yani resim noktasında bir iş, işlem yaparken sürekli şöyle gidip gidip gözünüzü bozmaktansa buradaki işlemi ikiye bölüp hatta şuradan ise birazcık daha küçültebilirsiniz bu noktayı ve bu şekilde arkadaşlar çizimlerinize devam edebilirsiniz. Örneğin bakıyorsunuz D noktası C noktası falan gerçekten güzel bir komutlardan birisi viewport configuration. Bunu tekrardan basarak ya da restore diyerek arkadaşlar eski halini almasını sağlayabilirsiniz. E, single modda tabi şu anda şöyle ve istiyorsanız işte yatayda, düşeyde ya da 3 e, numaralı Nasıl çalışmak istiyorsanız e, burada temel olarak e, viewport yani ekrandaki konfigürasyon alanlarınızı bu şekilde belirleyebilirsiniz. Temel olarak tabi isim de verebilirsiniz. E, herhangi bir alan üzerine eğer bir e, şey vermek istiyorsanız bakın örneğin e, ne yapıyorsunuz? 3 kısmı ayırıyorsunuz. Birisinde alt taraftan bakabilirsiniz. Üst taraftan bakabilirsiniz. Modelinizin olduğu şeylere çizimlere yahut. Yani bunlar bazen üçüncü boyuttaki nesneleri çizmek için yarıyor. E, şu birden fazla görünüm. Bakın setup örneğin üç boyut dediğim zaman birisi izometrik, birisi front, birisi top görüntü olarak size vermenizi sağlıyor. Tabii temel olarak buradaki görüntü ayarlarını değiştirip bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel bir komutlardan birisidir. Evet bu şekilde arkadaşlar model, model viewports işinize yarayabilir. Bu şekilde ve e, bu bölümde bu şekildeydi arkadaşlar. Sonraki derste tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.